подожди, подожди. So Leute, es ist soweit. Wir sind ja jetzt schon seit Februar auf Bali, seit März in Changu. Und deswegen reicht es noch langsam. Wir müssen weiter. Wir müssen mal was Neues, was anderes sehen. Und äh, deswegen wollten wir zumindest Changu erstmal verlassen und dann auch so bald wie möglich auf eine andere Insel. Äh, dazu kommen wir alles noch. Das erste, was wir jetzt machen, ist uns eine Box kaufen, denn wir haben irgendwie ein bisschen viele Klamotten angesammelt. Wir haben auch immer noch so warme Sachen dabei, die man hier gar nicht braucht in Bali oder in Indonesien generell. Und deswegen kaufen wir uns erstmal eine Box, wo wir dann Krams reinpacken, was wir nicht brauchen. Und das stellen wir dann bei äh, einer Freundin hier unter. Wir haben auf jeden Fall eine gefunden. Was kostet jetzt? 8 Euro. 8 Euro. 8, 8 Euro für die Plastikbox. Wir sind nicht zufrieden mit dem Preis. noch nicht ganz alles, das hat nicht alles reingepasst. Leicht verschätzt, bitte Box. Aber wir haben uns jetzt überlegt, dass wir vielleicht einfach noch einen Rucksack von Elle hier lassen genau. und dann quasi nur mit einem Rucksack und dem Kamerarucksack weiter fahren, ja. reisen. Ähm, ja, weil wir noch so viel übrig haben und weil wir gemerkt haben, es wäre vielleicht chilliger. Ähm, nur einen großen nur einen Rucksack, Rucksack dabei genau. zu haben, anstatt zwei normalerweise packen wir unser ganzes Zeug und nehmen alles mit. Ja, und aber wir haben dann, also wir fahren jetzt erstmal, also wir sind ja die ganze Zeit in Changu jetzt gewesen. Genau. Und das war auch super schön und es war einfach cool, weil wir hier so zu Hause sind. Ja, wir sind ja immer wir gerne viele hier. Leute kennen ja, mittlerweile. haben uns immer mit den verschiedensten Leuten getroffen abends, konnten immer surfen gehen. Das war schon ja. sehr angenehm, sehr chillig, ja. aber langsam juckt so ein bisschen in den Fingerspitzen. Ja. Und äh, deswegen freuen wir uns weiter zu fahren zu können. Wir fahren jetzt erstmal in den Süden Balis, was unserer Meinung nach der schönste Teil Balis ist, wir lieben es dort einfach. Und von dort aus gucken wir dann, nach wann. Uluwatu. Genau, nach Uluwatu. Und von dort aus gucken wir dann, wann und ob wir nach ähm, Lombok, Lombok können. fahren können. Ähm, ja, das ist noch nicht so ganz klar mit den Regeln. Dann ist gerade eine Fähre so halb umgekippt und wir sind so unsicher, wollen wir mit der Fähre fahren, lieber fliegen. Brauchen wir einen Test oder nicht? Also ist mit Corona noch unsicher. Ja. Aber so in den nächsten ein, zwei Wochen werden wir dann äh, spätestens nach Lombok fahren. Und deswegen halt am liebsten nur mit einem Rucksack, weil wir zwei Surfboards dabei haben noch. Äh, dann einen großen Rucksack, einen kleinen und es ist halt chilliger, wenn wir genau. zu viel haben. Haben wir uns gerade überlegt. Haben wir uns das gerade ganz spontan überlegt, weil die Box nicht gereicht hat. Genau. Wir uns da unterschätzt. Ja. Genau, wir freuen uns natürlich auf den Tapetenwechsel. Aber wie Dominik schon gesagt hat, ist es auch, auch irgendwie ein bisschen traurig zu gehen. Ja. Weil es doch eben, ja, wir sind einfach gerne hier. Wir fühlen uns hier pudelwohl. Okay, Aber wir kommen ja wieder. Deswegen lassen wir auch das Zeug hier. Das ist quasi unsere Sicherheit, dass wir auf jeden Fall wiederkommen. Ja, okay? yeah. let's go. Okay. Boom. So Leute, das und das bleibt hier. Und das und das plus die zwei Surfboards müssen jetzt mit uns auf den Roller. Ich würde sagen, wir haben ziemlich genau 50-50 gemacht von unseren Sachen. Und äh, ja, es kann losgehen Richtung Paradise. Wo gehst du hin? Was ist denn dein Schrank? Ich denke mir, hey. Tada, Leute, wir sind da. Und wie immer lässt Dominik mich die schweren Sachen tragen. Nee, ich hab, das Doch. war gerade nur Show fürs Video. Nee. Ich hab's davor dann reingetragen. Und ich hab den Surfboard auch getragen. Also, er lügt. Und äh, wir haben es jetzt tatsächlich sogar so gemacht, dass wir uns ähm, drei verschiedene Homestays angeguckt haben vorher. Und das hier war das Beste. Wir haben jetzt nicht alle gefilmt, weil die Kamera ganz tief unten im Rucksack war und es ist dann ein bisschen nervig, das immer rauszuholen. Aber das hier ist äh, super schön tatsächlich und deswegen sind wir ganz happy und ähm, bleiben jetzt hier auch eine Woche. Ne? Genau. Haben wir jetzt für eine Woche bezahlt 
Und ja, ich würde sagen, wir gehen gleich erstmal was essen. Ich habe schon einen Shampoo-Laden äh, gesehen. Und dann sind gerade, also heute und morgen, oder morgen, man weiß es immer nicht, dass, wann die Wellen genau kommen, aber sind wohl die größten Wellen hier unten des Jahres. Und deswegen ähm, kann ich leider nicht surfen, weil ich dann sterben würde. Aber zumindest können wir hinfahren und mal gucken. Ach, und dann nehmen wir euch natürlich mit. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich auch. Let's go. Leute, willkommen im Restaurant mit der nervigsten Katze der Welt. Aber es sieht schon wieder richtig gut aus, gell? Also Classic Shampoo. Äh, das ist Korn, Tempeh, Grünzeug und kartoffel tofu curry für 1,20 ungefähr. Sieht richtig gut aus. Also es sieht nicht nur gut aus, es schmeckt auch gut. Name wird wie immer eingeblendet. Und es geht jetzt weiter zum Strand. Tschüss. Okay, wir sind jetzt angekommen bei Impossibles in der Nähe. Und ich sage euch schon mal, nehmt alles aus eurem Ro äh, Roller mit, was, da, was ihr da drauf vorne drin lassen würdet. Hier sind nämlich schon überall Affen. Ella hat auch schon Angst. Ja. She's scared of the monkey. Ja. <lacht> uh, ja, guck, okay, wir ziehen dann eure Sachen ab. <lacht> Und dann habt ihr es nicht mehr. Er ist auch beschäftigt. Ja, wir gehen jetzt noch runter und hier steckt History in diesem Place. Das war nämlich der allererste, an dem ich jemals äh, geschlafen habe. Allererste Unterkunft ever. Also wir glauben es ist noch nicht volle Pulle, aber es sieht trotzdem einfach richtig nice aus. Was man hier unten auf jeden Fall hat, ist, das Meer ist einfach so beeindruckend schön, oder? Ja, jedes Mal sind wir eigentlich wieder geflasht. Das sieht ja. so geil aus hier. Das, was man auch hat, ist, man muss immer Treppen runterlaufen. Das L ist nicht so ein Freund von. Ach ja, und vor allem wieder hoch. Ja, wir gehen jetzt mal runter. Ich glaube, man könnte, da ist ein kleiner Stand, wo man chillen kann. Und äh, dann versuche ich mal die Drohne hochzuhauen, weil das sieht ein bisschen wirklich nice aus. So, und das hier im Hintergrund quasi, wenn man hier jetzt drauf geht, wahrscheinlich kann man nicht, ähm, war damals Bali Rocks. 10 Euro die Nacht direkt am Meer. War natürlich simpel, also kein Internet, kein äh, AC, gar nichts, aber hat man alles nicht gebraucht. Und jetzt ist das seit, ich glaube, ein, zwei Jahren ähm, ein Surfcamp, was auch mega schön aussieht, aber ist natürlich jetzt viel, viel teurer und auch viel, viel fancier, ähm, wie sich das halt so oft entwickelt. Ich kann mal gucken, ob wir da hochgehen können. Vielleicht haben die ein Restaurant oder so, wo man kurz mal sneaken kann. Da ist es, Leute, sieht schon richtig geil aus, oder? Sieht ähnlich aus wie früher, nur alles so in weiß. Also schon noch mal schöner. Ist auf jeden Fall gerade zu. Wir haben sie auch gefragt. Und das ist halt die Lage. Einfach episch. Da kommt man halt direkt zum kleinen Strand, wie ihr seht. Da sind auch selten Leute, würde ich behaupten, weil man das hier nicht so kennt. Klar, wenn die Zeit zu hoch ist, kann man hier auch nicht mehr liegen, weil dann alles voll mit Wasser ist. Ist jetzt definitiv nicht der größte und entspannteste Beach hier unten, aber man hat ihn meistens nicht allein. Das ist da, das ist die Elena. Elena Störer. Instagramerin und YouTuberin. Und manchmal auch Bloggerin. Und vor allem Nervenzäge. Bist du es, Elena Störer? Ich bin's. Was machen Sie hier unten im Ulubatum? Ich mach's wieder allein. Ich mach doch mal. Ich mach die nur. Sind Sie auf ich mach Urlaub. Urlaub? Oh, verstehe, dann macht Urlaub. Ich mach Urlaub. Ah ja, schön. Ich würde sagen, ich bin dabei. Klasse. Klasse. Was ich schon mal sagen kann, hier ja. unten ist es auf jeden Fall viel heißer als in Chicago. Das ist richtig. Kann ich bestätigen. Hier läuft der Schweiß. Hier ist einfach nur das Sommer eingebrochen. Urlaubszeit. Urlaubszeit halt. <lacht>
gesehen, das sieht so geil aus, man so Bock. Ich habe leider noch einen Akku dabei und ich habe gesehen, das Gimbal macht da ein bisschen Probleme. Deswegen haben manche Aufnahmen krank gewackelt. Aber es sieht so nice aus. Und ich war eigentlich ganz nah dran, ne? Ich bin richtig gehypt, dass wir hier sind. Es fühlt sich an, als wären wir auf einer anderen Insel. Jedes Mal, wenn wir herfahren, sagen wir das. Aber es ist einfach geil hier. Wie Urlaub ist das, ne? Haben wir ja schon gesagt. Wir haben es zum Sonnenuntergang noch nach Uluwado geschafft. Die Wellen sind auf jeden Fall geisteskrank groß schon hier, würde ich behaupten. Es sind auch viele mit so Big Wave Surfboards drin. Was sind ähm, Big Wave Surfboards? Die sind so größer, und, aber schmal, aber ziemlich lang. Hast du eben gerade gesehen, da waren so drei. Also es ist auf jeden Fall schon Next Level. Sieht auf jeden Fall geil aus zuzugucken, aber generell ist hier oben auch so schön, oder? Ja. Also wir sind geflasht, wir sind froh, dass wir da sind. Und wir machen jetzt auch mehr Vlogs wieder die nächsten Tage, weil wir hier Sachen erkunden wollen. In Changu finden wir mal, da kann man nicht so viel erkunden. Da ist eher so wie zu Hause wohnen in Berlin. Wo es für euch vielleicht auch interessant wäre. Naja. Aber hier sind wir motiviert, hier gucken wir uns Strände an, die wir noch nicht kennen, hier gucken wir uns andere Sachen an. Und äh, seid bereit für epische Landschaften und seid bereit, viel über diese Area zu lernen. Und wenn ihr dann kommt, dann kennt ihr alles. Okay, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. <lacht>